Hi friends, welcome to my channel Multi Content Vlog. Please like, share, comment and subscribe. मी कोसों इंको एन्नो एन्नो मंच मंच वीडियो लो मी मुंड को तीस कोस्ता नो. Please subscribe. नो लास्ट वीडियो लो चिपना तो उन्नर कोण ना सिंह मस्वामी देवालय इन चुनचंग देंडी. आ वीडियो लो ना लास्ट एकड़े तापनो कनिंची वीडियो स्टार्ट जेस था नी पेनो. सेम आरोज़ इधे टेम्पल देगर मनो आप लोग जरूर हिंदी इस टाइम इन्ना पुरी इधे टेम्पल देगर स्टार्ट जेस है ना चूड़न ने टेम्पल प्रतिगात अंडी एक्चुअल का काकतीय लोग कालम नाट दी चूड़न ने अंदर बाग अंदर गोड़ाल में द बंडर आदि में द चिकना शिल्पाल उस तो नर्क था इन तो अद्भुत मायना नहीं पुण्य Kurang apa yang kita bela buat ini orang di perumahan? Akan bis tu ni kata, kurang apa yang kita bela buat ini? Jala itu lah untuk anda yang kurang. Ini antara katu ini perantauan lagi untuk anda, cutan kiri. उसने टलाई थे मन के वाटर का पानी इंच उस तरह वाटर का निपस्त होने दें अच्छा उसने रख दें ये 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 कोण्डा पानी इंच ही मन के उस तरह वाटर पानी इंच किंतु को उस तरह वाटर करा लास्टे कनिंजी मान की उनका एंट्रेंस उन्होंने नहीं दिया उन्हें राजूल कालन नाटी राजूल की एंट्रेंस आदि तो निर्मित चल बढ़ एंट्रेंस नहीं चाला चाला पैदा पैदा बंडर आला तो उठे कटने जरूरी नहीं पिलर्स कुड़ा स्टोन तो नहीं तैयार जैसा स्टोन्स में ये द मल्ली स्टोन्स इन पेटी चाला नई पुण्य उन तो कट फर्स्ट ये काकतीला कालम लो परिपालन जनन जरिये इन तरह आता है। वाले चेतलों ने जिधे ना इजाम इजाम वाले चेतलों को चिंदी यहाँ तक कड़ा ऊरे प्रजल्ला ने अड़कड़ा वाला द्वारा तेलसी नहीं दान था। इन तो अद्भुत में ये ना प्रदेश में ये टूरिज्म की टूरिस्ट लोग अच्छे छोड़ दान की चाला बांध दें दी। मनों एंट्रेंस 
ఆఫీస్ నుంచి లోపలికి వచ్చిన తర్వాత లోపల సైడ్ నుంచి ఇలా ఉంటుందండి చూశారు కదా అంత పెద్ద పెద్ద బండరాటతోటి నిర్మించడం జరిగింది ఇలా కొంచెం మనం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత మన కిందకి ఏవైతే నీళ్లు పారుతున్నాయో అవి ఇక్కడ మనకి కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి కనిపిస్తుందండి అది ఆ లేక్ అనేది ఆ కొండపైకి వెళ్తామండి మనం ఇదిగోండి ఇది ఈ వాటర్ అండి మనకి ఆ బండరాతి గోళ్ళ మధ్యలో నుంచి కారతా వస్తున్నాయి తెలిసి ఇది నీళ్లు స్టోరేజ్ కోసం కట్టిన గోడ అయి ఉంటుంది వాటర్ పోకుండా ఉండడం కోసం అంటే నీళ్లు కావాలంటే కిందికి వెళ్ళి తెచ్చుకునే ఇది లేకుండా వాళ్ళు వాటర్ స్టోరేజ్ని పైనే ఏర్పాటు చేసుకున్నట్టు తెలుస్తుంది దీని ద్వారా మనకి చూడండి చుట్టూ గోడ కనిపిస్తుంది కదా ఆ ఎదురుంగ అలా ముందు నుంచి ఈ సైడ్ ఇదంతా ఇటు పక్క వచ్చేసి మనకి కొండ అడ్డం ఉంది మళ్ళీ వద్దాం మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఇప్పుడు మనం చూస్తుంది కాకుండా లెఫ్ట్లో కొండ ఉంది ఒకటి అండి అది పైకి వెళ్ళి చూద్దామని ప్రయత్నించాము కానీ అది ఎక్కడానికి వీలు లేకుండా ఉంది కనిపిస్తుంది కదండి అక్కడికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించాం కానీ అది వెళ్ళేటానికి సరిగా లేదు వాళ్ళు వెళ్ళాక లేకపోయాము కానీ ఇక్కడ కొంచెం పైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక బావి కనిపించిందండి బావి ప్లస్ బావి చుట్టూ మళ్ళీ రాతితో గోడ నిర్మించి సున్నం సున్నంతో కట్టారు ఇది సిమెంట్ కాదండి నేను చెక్ చేశాను ఆ రోజుల్లో సిమెంట్ లేదు కాబట్టి సున్నంతో కన్స్ట్రక్షన్ చేసింది ఇది చాలా పెద్ద బావి అండి ఇది చూడ్డానికి చాలా లో అంటే లోతు ఉండొచ్చు వాటర్ ఉన్నాయి ఇందులో ఇదండి ఫస్ట్ మనం చూసాం కదా లేక్ ఇది ఈ లేక్ నుంచి మనం పైకి వెళ్ళాలి కదా ఇప్పుడు మనం పైన కొండ పైకి వెళ్ళాలని చెప్పాం కదా ఆ కొండ పైకి వెళ్ళడానికి ఇది ఇది దారి ఉంది అంటి నుంచి తో నిర్మించబడ్డ గోడ ఇక్కడ ఒక దగ్గర మనకి కొంచెం స్టోన్స్ అన్ని పడేసి మనం వెళ్ళటానికి వీలుగా ఉందండి లోపలికి ఇలా మనం పైకి వెళ్ళామంటే ఇంకా మనకి ముందు ముందు మెట్లు కూడా ఉంటాయండి పై వరకు మెట్లు ఉంటాయి మనం వెళ్ళడానికి చూస్తున్నారు కదా మెట్లు రాజుల కాలంలో గుర్రాలు ఏనుగులు ఈ మెట్ల మించి పై వరకు వెళ్ళేవి వచ్చేవట రాజుల కాలం నాటి ఏలిన చరిత్ర అనేది ఈ మెట్ల చూస్తేనే మనకి తెలిసిపోతుంది అక్కడ ఎంత పెద్ద కొండ మీద ఈ మెట్లు ఉండడానికి గల కారణం ఆ కాలం నాటి రాజుల వల్లే సాధ్యం కదా ఒక విధంగా మనం ఆ కాలంలో రాజుల కాలం నాటి గుడి ఆ కొలనులు ఆ మెట్లు ఆ కోట గోడలు మనం చూస్తున్నామంటే నిజంగా మనం అదృష్టవంతులు అండి కానీ ఒక్కళ్ళు మాత్రం ఎప్పుడు వెళ్ళకండి ఎందుకంటే ఇది అటవీ ప్రాంతం లాగా ఉంటుంది దట్టమైన అడవి ఉంటుంది కనీసం ముగ్గురు లేదా నలుగురు ఆ పైన వెళ్తేనే మంచిది ఇలా వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా గోడ అంటే అంత శిథిలావస్థలో ఉన్నాయి గోడలు
ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం ఒకటి కింద చూసాం కదండి కొలను ఇంకా అలాంటివి నాకు తెలిసి మూడో నాలుగో ఉంటాయి పైకి వెళ్ళే కొద్దీ మనకి కొలను కనిపిస్తూనే ఉంటాయి నీళ్ళ కోసం కింది వరకు వెళ్లకుండా పైనే వాటర్ స్టోరేజ్ ఏర్పాటు చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది మనకి చూడండి ఎంత దట్టమైన అడవి ప్రాంతం చూడండి మెట్లు కనిపిస్తున్నాయి కదా మనం వెళ్ళే కొద్దీ మెట్లు ఉంటానే ఉంటాయండి చూడండి కొండపై వరకు ఈ మెట్లు నిర్మించడం జరిగింది చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఒక పొలను కనిపిస్తుంది కోనీరు చూడండి ఇక్కడ కూడా రాతితో దిగడానికి మెట్లలా కూడా నిర్మించారు ఆ నీళ్లలోకి విధంగా బాయి అని చెప్పుకోవచ్చు పైన ఉండే ప్రజలు అయితే ఏంటి రాజులైతే ఏంటి నీళ్ల కోసం ఇంది వరకు వెళ్ళి రాకుండా నైపుణ్యంతో ఎక్కడికి అక్కడ వాటర్ స్టోరేజ్ ఏర్పాటు చేశారు ఇక్కడ కూడా రాతి గోడ నిర్మించడం జరిగింది అంటే వాటర్ స్టోరేజ్ కోసం చేసినట్లుగా కనిపిస్తుంది మళ్ళీ మనకి మెట్లున్నాయి ఇది మనం చూసిన కోన చాలా బాగుంది కదండి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ కోనేరు దాటిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఎంట్రన్స్ ఉంది మనకి కొండ మొత్తం పైకి ఎక్కి దిగడానికి ఐదు ఆరు గంటలు పట్టిందండి మాకు ఎక్కడానికైతే కరెక్ట్గా వెళ్ళాం కానీ దిగేటప్పుడు అట్ సైడ్ దిగే రూట్ మిస్ అయ్యడం వల్ల వేరే రూట్లోంచి కొంచెం కష్టంగా దిగాల్సి వచ్చింది చూడండి మెట్లు ఇంత పైకి వచ్చిన తర్వాత కూడా మనకి మెట్లు ఉన్నాయి ఇది రాజుల కాలం నేను చెప్పడానికి ఎంతకన్నా నిదర్శనం వేరేం లేదు కదా సూర్యాపేటలో ఇంత దగ్గరలో మనకి ఒక హిస్టారికల్ ప్లేస్ రాజులు పరిపాలించినటువంటి ప్రదేశం మనకి సూర్యాపేటకు ఒక పది కిలోమీటర్ల దూరంలో పర్యాటకులు వచ్చి వెళ్ళడానికి ఇంటి దగ్గరలో చాలా బాగుంటుందండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో ఇది వచ్చేసి మంత్రి బావిగా చెప్పొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఉన్న గ్రామ ప్రజలు చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళ ద్వారా తెలుసుకున్నాం దీన్ని మంత్రి బావి అంటారు దీనికున్న చరిత్ర ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలు చెప్పిన దాని ప్రకారం యుద్ధ సమయంలో ఉన్న నిధులు నిక్షేపాలు మొత్తం ఈ బావిలో వేసేసి 
ఆ బావిల్లోకి ఎవరు దిగకుండా దానికి ఏదో ఏర్పాటు లోపల చేసి యుద్ధానికి వెళ్ళినట్లు చెప్పడం జరిగింది నిన్నే మంత్రి బావి అంటారండి నా దగ్గరకు వచ్చాం మనం చాలా పైకి ఎక్కాము కానీ పై వరకు మెట్లు ఉన్నాయండి ఇది మంత్రి బావి అక్కడ దిగడానికి మెట్లు కూడా ఉన్నాయి చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలండి ఎందుకంటే ప్రాంతం కదా వేరే ఏ జంతువులు కాదు పాములు అయినా ఉండొచ్చు చూసుకొని జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి అని పర్యాటకులు సందర్శించడానికి చాలా మంచి ప్లేస్ ఇది పైకి వచ్చిన తర్వాత కూడా మెట్లు ఉన్నాయి కాకపోతే శిథిలావస్థలో ఉన్నాయి యుద్ధ సమయంలో అంతా ఇదైపోయి ఉండొచ్చు చూడండి మనం ఎంత పైకి వచ్చాం కానీ మెట్ల మేము చూస్తున్నాం కాబట్టి మనం పైకి ఎక్కుతున్నట్టు తెలియదు రెండు కొండల మధ్యలోంచి ఉంటాయి మెట్లు పైకి అక్కడికి వచ్చాక ఇంకా మనం రాజుగారి కోట దగ్గరకు వచ్చామండి ఇది కనిపిస్తున్న కొండ భోగం వారి కొండగా చెప్పడం జరిగింది ఉందండి మనకి చూడండి ఎంత స్టోన్ తో పిల్లర్లు స్టోన్ మీద మళ్ళీ డిజైన్స్ ఆ రోజుల్లోనే ఎంత నైపుణ్యంతో నిర్మించడం జరిగింది ఫస్ట్ మనం వచ్చామండి పై వరకు వచ్చినట్లే ఎంత ఎత్తులో కూడా వాటర్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది మనకి చూడండి ఇది ఒక వాటర్ స్టోరేజ్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక బాయ్ సరే ఇది వాటర్ స్టోరేజ్ ఆ బావ కొలన అనేది ఇంకా మనం చెప్పలేమండి ఇంత ఎత్తులో కూడా మనకి ఆ రోజుల్లో వాటర్ స్టోరేజ్ కోడ్ కోసం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు చూడండి ఇక్కడ కూడా మెట్లు అంటే ఇంత ఎత్తులో కూడా మెట్లు నిర్మించడం జరిగింది ఇక్కడికి వచ్చాక మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక మనకి అంటే అది స్టార్టింగ్లో ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది కదా మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది చూడండి పెద్ద పెద్ద బందర బండరాళ్ళతోటి ఒక దానికి ఒకటి సపోర్ట్ చేసుకుంటూ నిర్మించినవి మాత్రమే రూప్తో సహా బండరాళ్ళతోనే నిర్మించారు ఎంట్రన్స్ లోపల శిథిలావస్థలు అంటే దుండగులు నిధి కోసం ప్రయత్నించి ఉంటారు అందుకే అటువైపు ఇటువైపు కానీ గుంటలు తోవి మండరాలన్నీ పడేసి ఉన్నాయి కానీ ఆ పిల్లర్స్ మాత్రం ఇంకా అలానే ఉన్నాయి ఇది మనం చూడండి తవ్వారు
యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనం చూసిన ఎంట్రన్స్ రాజుగారి కోట ఇవ్వడం లేదండి ఇది భోగం వారి గుట్ట చూడండి ఇంత ఎత్తులో కూడా వాళ్ళు రా రాతితో నిర్మాణం చేశారు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక వాటర్ స్టోరేజ్ కనిపిస్తుంది మనకి కొంచెం ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే చూస్తున్నారు కదా ఇది ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక వాటర్ స్టోరేజ్ వర్షప్ నీళ్ళు పడి పోకుండా చుట్టూ గోడ నిర్మించడం జరిగిందండి ఆ వాటర్ స్టోరేజ్ కోసం అందుకని నేను వాటర్ స్టోరేజ్ అని చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఒక పెద్ద గుడి ఉంటుందండి వేణుగోపాల స్వామి వారి గుడి చూస్తున్నారు కదా ఇంత హైట్ లో ఉన్నాము మనం ఇప్పుడు నేషనల్ హైవే వైపు చూస్తున్నామండి చాలా ఎత్తులో ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి కనిపిస్తుంది కదండి మనకి రాతిది కట్టడం అటువైపు వెళ్ళాలి మన వేణుగోపాల స్వామి వారి గుడికి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ అయితే మనం రాజుగారి కోట రాణిగారి కోట చూసొద్దాం ఇలా వెళ్ళాలి గుడికి ఇలా మనం కోట చూసొద్దాం ఏర్పాటు చేశారు కింది వరకు వెళ్ళి వాటర్ తెచ్చుకోవాలి ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇది అండి వేణుగోపాల స్వామి వారి గుడి కిందికి వెళ్ళి చూద్దాం మనం ఫస్ట్ అయితే మనం రాజుగారి కోటకు వెళ్దాం ఇక్కడ వాటర్ స్టోరేజ్ ఉంది చూస్తున్నారు కదా మీకు ఒక గోడ రాతి గోడ కనిపిస్తుంది కదా ఇంత ఎత్తులో కూడా కోట గోడ నిర్మించడం జరిగింది ఇంత ఎత్తులో కూడా అంటే ఇక్కడ ఇంకా రాజుగారే ఉంటారు రాజుగారు రాణి గారు ఉంటారు ఆ పక్కన కనిపించకుండా వేరేది అది భోగం వారి గుట్టగా పిలువబడుతుంది అక్కడికైతే ఎక్కలేకపోయాము భోగం వారి గుట్ట గోడ ఉంటే మనం వస్తే మనకు మళ్ళీ ఇక్కడ లోపలికి వెళ్ళడానికి రాజుగారి కోటలోకి ద్వారం ఉంటుంది లోపలికి ఎంట్రన్స్ అండి మీకు వెనక్కి వచ్చి చూపిస్తాను ఇది ఎంట్రన్ 
ఫ్రెండ్స్ రాజు గారి కోటలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదండి అది భోగంవారి గుట్ట దాని పైకి వెళ్ళలేక వెళ్ళి పోయాము మళ్ళీ రాజుగారి కోటలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ లోపల కోట కూడా ఉంది అంటే ఇంకొక లోపల సపరేట్ గుండు ఉంటుంది ఇంకా ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎండిపోయినాయి మంచి వర్షాకాలం కొంచెం వసంతకాలం ఆ టైంలో వస్తే మాత్రం పచ్చగా ఉంటుంది ఈ గడ్డి అంత చూడ్డానికి చాలా బాగుంటుంది మనకు సినిమాలల్లో కనుక సాంగ్ లొకేషన్స్లో ఉండే గడ్లాగా ఉంటుంది చిన్న చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీసుకోవడానికి కానీ షూటింగ్స్ కానీ చాలా బాగుంటుందండి ఈ ప్రదేశం చూడండి ఎంత ఎత్తులో ఉన్నామో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలా చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ నుంచి మంత్రి బావి కూడా కనిపిస్తుంది పైనుంచి మనం కిందికి చూస్తే మంత్రి బావి కనిపిస్తుంది మనకి మనం లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి గుడి వీడియో చేశాం కదండి ఇంతకుముందు కనిపిస్తున్న రెండు కొండల మధ్యలో ఉన్నారు స్వామి వారు చాలా బాగుంటుందండి గ్రీనరీగా ఉంటుంది కొంచెం వర్షం లేదా వసంతకాలం ఆ టైంలో అయితే చాలా చాలా బాగుంటుంది పైన అంతా ఎండిపోవడం వల్ల మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది పర్యాటకులకి చాలా అద్భుతమైన ప్రదేశం ఉంది మనకు సూర్యాపేట దగ్గరలో చాలా అద్భుతమైన ప్రదేశం ఎంత పైన ఉన్నామో మనం అసలు పైకి ఎక్కినట్లు కూడా తెలియదు మనకి ఎదురుగా కనిపిస్తున్న కొండలలోనే మన ఉండ్రకొండ లక్ష్మి నరసింహస్వామి వారు కొలువై ఉన్నారు కనిపిస్తున్నాయి కదండి ఎదురుంగ కొండలు రెండు కొండల మధ్యలో స్వామి వారు కొలువై ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్ మనం కొండ పూర్తిగా పైకి వచ్చేసామండి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి నరసింహస్వామి కొలువైన 
కొండలవి దూరంలో మనకు ఒక ఎంట్రన్స్ కనిపిస్తుంది కానీ యాక్చువల్గా కిందికి వచ్చిన తర్వాత ఆ ఎంట్రన్స్లో నుంచి కిందికి దిగాలి కానీ మిస్ అయ్యాం ఇప్పుడు మనం వేణుగోపాల స్వామి వారి గుడి చూద్దాం వేణుగోపాల స్వామి వారి గుడి దగ్గర వెళ్ళడం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి మరి ఇది ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారో తెలియదు కానీ స్టోన్స్ మీద స్టోన్స్ నిలిచిపెట్టారు వేణుగోపాల స్వామి వారి దగ్గర గుడి వెనకాల కూడా వాటర్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది ఈ ఉన్న ఉండ్రకుండ ఇదిగోండి ఇది వాటర్ స్టోరేజ్ నేను చూసిన వాటిలో ఈ ఉండ్రకొండ కొండల్లో ఉన్న అన్ని దేవాలయాల్లో కల్లా ఈ వేణుగోపాల స్వామి వారి దేవాలయం చాలా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ఆ స్వామి వారి దగ్గరికి మెట్లు రాతి మీదే చెక్కడం జరిగింది చాలా బాగుంటుంది చూడడానికి కూడా ఆ మెట్లు చాలా బాగుంటాయి స్వామి వారి ఆలయం అని చెప్పడం జరిగింది చాలా పెద్ద గుడి అండి ఇది చాలా బాగుంటుంది ఆ స్టోన్తో పిల్లర్స్ కానీ అది మీద చెక్కిన శిల్పాలు కానీ ఆ డిజైన్స్ ఓన్లీ స్టోన్ మీద స్టోన్స్ స్టోన్స్ పెట్టి దాన్ని రూఫ్ని ఏర్పాటు చేసి ఆపడం జరిగింది అయితే ఈ గుడి కూడా శిథిలావస్థలో ఉంది నిధి కోసం తవ్వినట్టున్నారు ఇదంతా చూడండి ఇవన్నీ విడివిడి స్టోన్స్ని శిల్పాలు చెక్ చేసి వాటిని ఫస్ట్ పిల్లర్ దాని మీద మళ్ళీ ఒక రౌండ్ షేప్ దాని మీద మళ్ళీ ఒక డిజైన్ అలా ఆపడం జరిగింది ఈ గుడి చాలా పెద్దగా ఉందండి కానీ మొత్తం నిధి కోసం తవ్వారు రూఫ్ కూడా ఇలా డిజైన్ చేశారు చాలా చాలా అద్భుతమైన ప్రదేశం అండి ఈ గుడి తర్వాత మేము దిగడానికి రూట్ మిస్ అయ్యాము యాక్చువల్గా దిగే రూట్ వేరే ఉంటుంది నేను ఆల్రెడీ ముందు టూ త్రీ టైమ్స్ వచ్చాను కానీ మిస్ అయ్యి వేరే రూట్లో కొంచెం ఇబ్బందికరంగా దిగాల్సి వచ్చింది చూపించాను కదా పై నుంచి కిందికి ఒక ఎంట్రన్స్ అక్కడి నుంచి దిగాలి ఇది చాలా కొంచెం కష్టంగా ఉంది ఇక్కడి నుంచి దిగడం ఈ కొండల్లో ఉన్న అన్ని ఊళ్ళల్లో కన్నా వేణుగోపాల స్వామి వారి దేవాలయం కొంచెం పెద్దదిగా ఉంటుంది చూడండి ఎంత బాగా శిల్పాలను శిల్పులు వచ్చేసి నైపుణ్యం స్టోన్తో స్టోన్ మీద స్టోన్స్ పెట్టి రూఫ్ పెట్టి చాలా బాగుంటుందండి చాలా అద్భుతమైన ప్రదేశం ఉండ్రు కొండలు చాలా బాగుంటాయి పర్యాటకులు వచ్చి ప్రదర్ సందర్శించడానికి చాలా బాగుంటుంది
కానీ ఒక్కళ్ళు ఇద్దరు కాదండి మినిమం ముగ్గురు నలుగురు ఆ పైన రావడం మంచిది ఎందుకంటే కొంచెం అటవీ ప్రాంతం కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి కాబట్టి విధంగా మేము రాంగ్ రూట్లో దిగామని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే అసలు దారి లేదు చెట్ల పొదల్లో నుంచి వాటిలోంచి కొంచెం ఇబ్బందికరంగా దిగాము ఇలా వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మళ్ళీ మనకు ఒక ఎంట్రన్స్ ఉందండి కొంచెం ముందుకు వెళ్తే అంటే ఇటు నుంచి కూడా దిగవచ్చు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలా యాక్చువల్గా రూట్ వేరుంది దారి తప్పాం మేము జాగ్రత్తగా వెళ్ళాము అక్కడ ఒక ఎంట్రన్స్ ఉంది ఆ ఎంట్రన్స్లోంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత రూట్ ఓకే కొంచెం దిగడానికి మనకి అనుగుణంగా అనిపించింది ఎందుకంటే ఇదే అండి ఎంట్రన్స్ ఇక్కడ నుంచి కిందికి దిగడం జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఏదైనా తప్పుగా మాట్లాడుంటే క్షమించండి మీ సజెషన్స్ నా కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అలానే నా వీడియోలు మీకు నోటిఫికేషన్గా రావాలనుకుంటే బెల్లైకైన్ ప్రెస్ చేయండి ఇలాంటి పురాతనమైన రాజుల కాలం నాటివైతే నండి గుళ్ళు అయితే నండి ఇవన్నీ మీకోసం నేను మంచి మంచి ముందు ముందు తీసుకొస్తానని చెప్తున్నాను Thank you.